去救个人吧。哎呀，我没有时间啊！求求你了，大夫，跟我去救个人吧。我真的是很忙啊。我可以帮你干活，我可以帮你干活。那，要不你帮我冒三代米？就像我自己的孩子一样。现在看到你这样，大嫂心里很难过。大嫂，不过你放心，你的仇我一定会替你报的。大嫂。不要！还记得你小时候最喜欢听大嫂唱的那首歌吗？大嫂再唱给你听。月儿明，黄儿近。看到你这么难受，所以我才会这么做。我对不起你
面都摸好了，你可以跟我走了吗？好，好，好，快走！哎呀，你别急嘛，快点！啊，好，好，来！大嫂，大嫂，大嫂，大夫来了，上游他有救了，在那边。不用了。刚刚你走了之后，少友他一口气没喘上来，他就……哎，节哀顺变吧，我先走了。你去给他看病，你去给他看病。他已经断气了，没得救了。不可能，他没死。他真的死了，他已经死了，没得救了。你胡说，你胡说，你胡说。这这，少爷，少爷，少爷，少爷起来了，起来了，大夫来了，大夫来了，你起来呀。起来呀、啊！起来！你起来呀、啊！起来！起来！起来！起来！别上呀！你起来！他死了，大嫂，你叫他，他最听你的了，大嫂，大嫂，他死了，他死了，少爷。少爷，现在不是哭的时候，你要振作，帮江家，帮少爷报仇啊！报仇，报什么仇？你知道我们为什么会走到这一步吗？是因为沈朝宗，沈朝宗他摆脱了白慕飞，在我们要破放了鸦片。我为了保住家业，想一走了之，没想到他们居然放火烧了我们的家。沈朝租，星河，星河，你一定要振作。我现在只剩下你了，我们两个必须联合起来。为少勇，为江家报仇，你知道吗？少勇。少勇已经走了三天了，我们应该想想该怎么报仇了。报仇？怎么报仇？凭我们两个人的力量，当然报不了仇。可我们是女人呢、啊，这个就是最大的武器。我们就用这个武器，来利用男人帮我们报仇，勾引人。你要我去勾引别人？勾引？你还没有这个资格。第一步，我要你变成一个倾国倾城的绝世美人。来，走几步给我看看。不，不是这样，我做给你看吧。
，女人除了体态之外，嗓子是最重要的。你的声音很好，可惜却没有学过唱曲，所以现在最重要的就是憋气，憋气憋得久，声音才能好，你知道吗？要练好气，最好是在水里面。来，开始。憋住，不许上来。我叫你不许上来，你怎么了？大嫂，对不起，我实在憋不住了。大嫂，你现在这个样子，怎么为少游，怎么为江家报仇啊？你说，大嫂。算了，我想你是做不到了，不如我死了算了。大嫂，大嫂，大嫂，大嫂，大嫂，大嫂，大嫂，你不能死，大嫂，我什么都没有了，我就剩你一个亲人了。你不能死，你要死了，我真的就不能活了，大嫂。我要死，听你的。我听你的，大嫂，对不起，星河，不要怪我对你不好。要不是因为我脸上的这块，我明白，我明白，我好好练，我现在就好好练。对不起，我们已经山穷水尽了，你一定要帮我们。大嫂，真的要挖吗这块玉价值不菲，我们有了它，就可以做很多事情。看见上面那个人了吗？看见了，他叫秦淮，人称秦五爷，是镇上最大的药材商，每年都要买好几车药运到外面去卖，是沈家一直在争取的大户。我明白了，你放心，我会让他什么都听我的。好，我对你有信心。嗯。我干，我干，啊啊！我我我不行，我再喝就就行，就醉了。好好好好好好，啊！我再喝三杯，好，三杯，我再喝三杯。啊！你啊！哎，慢慢呀，慢慢。哎，哎，给兄弟慢慢呀。来来来。你坐，你坐啊！你们跟他喝啊，我去方方便方便啊，方便方便啊，那喝啊，你们喝，我先喝。来来来，咱我，嗯嗯嗯嗯。
姑娘，姑娘，难道是我看错了？啊！姑娘，您那是干什么？站着别动，危险，危险啊！直立跳下去，为什么啊？去年今日慈门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧。小春，风。姑娘，你能不能正常点说话？我听不懂啊。我喜欢了一个人，可是他不喜欢我，我不想再活了。姑娘，姑娘，别哭，别哭。我生平最见不得女人哭了。这，姑娘。这天涯何处无芳草，何必单恋一枝花呢？这好男人多了去了吗？那你是不是好男人？我，我好不好看？啊，好看，好看。那你要不要我？我，连你也不要我了。我活着没什么意思了。我们来生再见吧，姑娘。我不让你死。那你要不要我？你先上来，咱们再说吧。啊！不要我了吗，姑娘？世上好男人多的是，不光我一个、啊。其实我，我喜欢的是青花姑娘。你，你一定要想开一点。不好意思，对不起啊。哎，喂！青花姑娘，青花姑娘，我秦淮呀，秦淮，还记得吗？啊？青花姑娘，我秦淮啊！啊，青花姑娘，你还记得这个男人，他写不太秦淮，何以见得？还记得吗，青花姑娘？论美貌，论青春，你都胜过那个青花，而秦淮选择了他，因为他是花魁，并不是真心的喜欢。那现在怎么办？很简单，把你变成花魁。有青花在，我的机会不大。青花要不在了呢？你要杀人？当然不是了，我可不想再惹麻烦了。不过让他离开，倒不是件难事。怎么办？很快你就知道了。哎呦，文燕呐、啊，你这是带我到什么鬼地方、啊？走吧，大少奶奶，来。
，吴大傻，哎，来，快见过大少奶奶啊！见过大少奶奶，大少奶奶，这吴大婶有了三个月的身孕，家里穷，想请大少奶奶帮她的忙。哎呦，文燕呐、啊，我让你帮我想办法，让我帮什么忙啊？这就是办法呀。你的意思是让我要他的孩子？嗯。哎呦，不行，朝宗都那么久没跟我，我哪来的孩子啊？他不是每次喝醉了才回房间吗？人喝醉了什么都不知道，到时候您要死了，他还能拿您怎么样啊？哎呀，还闹，找打是不是？哎呦，大少奶奶，您看看这怎么办呢？家里都揭不开锅了，这孩子一生出来还不得饿死啊？哎呦喂！大少奶奶，如果您收养这个孩子，既是功德一件，还能提高您在家里的地位。长子嫡孙，母凭子贵，到时候还不顺理成章的当家做主啊？哎呦！大少奶奶来了，您找大少爷。呃，不是，我来拿点药。哦，您哪不舒服？我不要，我给你把把脉。哦，不用了，不用了。呃，我啊，我的病来，你看怎么样？老是有点恶心，你就帮我拿点止吐的药就行了。啊，好。关叔，哎，有客人指明要您看病啊。啊，去吧去吧，啊，我自己拿就行了。好好。那那那过去吧，啊，啊哪儿不舒服啊？来，把手给我。啊，我先给你开副方子，啊，吃吃试试。小三儿啊,啊，帮着抓副药。哦，好嘞，把方子给他吧。哎，哎，关叔，大少奶奶呢？哦，哎，您到这边来。哎，关叔啊，刚才我看见大少奶奶拿了藏红花走啊。啊？哦。哎，大少爷。这个贱人，一定是又想害蓝颜和春泥教训的不够，还敢兴风作浪？我怎么兴风作浪、啊？那你说，这碗里装的什么东西？藏红花。藏红花，我亏你还有脸说出这三个字。你说，你要害谁？我自己喝，我不想害谁，我自己喝。你怀孕了吗？你有胎可打吗？是啊，我又没怀孕。我怕什么呀？我喝了，我喝了。哎呀，大少奶奶，您这是干什么呀？我喝，哎、呀你怀孕了，让我喝，让我大少奶奶，你怀了孩子。来的孩子，你们吵什么？大白天的，闹得整个屋子都听到了。我刚刚听到怀孕，谁怀孕了？你问他吧。姐姐怀孕了是好事啊，干嘛还要躲躲藏藏的呀？哎呀，该不会是怀了什么种，没脸见人想自杀？你胡说！我们大少奶奶不是那样的人。哎
这又是什么呀？哎，关你什么事啊？沈朝宗，朝宗，这该不会是封遗书吧？是又怎么样？念。是。朝宗我父。念呀。朝宗啊，是你自己喝醉了酒，把她当蓝烟，所以怀孕了。我，我那天喝醉酒的事情，我真的是不记得了。你也别想太多了，只要是我的孩子。我都会喜欢的，我不会厚此薄彼。这本来是一件好事，何必搞成这样呢？我知道我不好，我做过很多错事，可是朝宗，我希望你忘了我的不好，记得我的好。好了好了，大家都不要吵了。既然是沈家的孙子。不管是亲的还是输的，对我来说都是一样的。佩蓉啊，以后不要再犯糊涂了。伤了我的孙子，我可饶不了你，明白吗？明白了。李妈，你给说中了，三喜临门，快给祖宗上柱香。哎，你好好休息吧，我回头再来看你。知道了。我都等你半天了，你怎么现在才来呀？哎呀，我的二姨娘，您现在是沈家重点保护的对象，我一个单身男子，想见你一面哪儿那么容易啊？哼，这不简单吗？我随便想个法子，让你能够自由进出沈家不就得了？你有法子？那就要看你识不识时务了。我呀，是最识时务了。哎，哎呀，人家都快烦死了，你还有心情开玩笑？哎，出什么事了？佩蓉也怀孕了，她跟蓝烟可不一样，她是大少奶奶。万一要是她生的是个儿子，那就是继承人，我我们就完了。那也不一定。你又有什么好招？对不起，对不起，我忘了你也是孕妇了。什么孕妇啊？这是什么呀？难闻死了！这是附子粉，是孕妇的大忌，只要沾上一点点，小孩就保不住了。啊！你你怎么把这样的东西拿给我呀？你安的什么心啊？我刚才不是跟你道过歉了吗？你是说，用这个东西，去打掉他们的孩子？你先把它放在身上。趁他们不注意的时候，弹到他们的衣服或用品上就可以了。神不知，鬼不觉的。嗯。哎，你不要拿它再靠近我。不过，你自己可千万别沾上，会出人命的。啊？我知道。哈哈哈哈哈。嗯。哈哈。
，老太太早。啊，早。嗯。啊啊啊！老太太怎么了？啊，我的脸，我的脸怎么变成这个样子了？我也不知道，会会不会是换胭脂的事儿啊？我一向都是用的京城的采制斋的，谁给我擅自换的？外面在打仗，京城的东西运不过来。哎呀，我怎么见人呢？怎么搞的？哎呀，娘，东西都准备好了，我们去练武吧。练练练！你看我的脸，我不去练了，不练了。哇，怎么会弄成这样啊？他们在镇里头买的胭脂，把我的脸搞成这个样子。哎呀，这是谁买的呀？真是，别生气了，休息两天啊，应该就没事了。我来给您请安。啊，娘，您的脸怎么变成这个样子了？哎，哎呀，还不是因为这些破胭脂，你还捡来干嘛？扔掉，扔掉。哎呀，这花浆根本没干，不能涂在脸上的。哎呀，我忘了，这三姨娘就是做胭脂的高手啊。娘，如果你需要，我可以帮你做。那累着你了？不会，我刚好可以动一动啊。好了，那麻烦你了。那我去了。天哪，太漂亮了！有这么多颜色呀！哎，蓝烟啊，可不可以送给我一盒啊？当然可以啦！这是蓝烟孝敬给娘的，有你什么事儿啊？关你什么事儿啊？哎，没事没事，我多做几盒，大家都有啊。看人蓝烟多会照顾人呢。嗯，真香啊！哈，我以前呢，一直以为蓝烟嫁给陆大友是一朵鲜花插在了牛粪上。哎，其实现在看来也挺有用的，至少这个胭脂嘛，倒是做的像模像样的。找这个汁好像很有趣啊，要不我来试试？嗯，好啊，那你坐这儿吧。嗯、哎，蓝烟呀、啊，这些都是什么花啊？又是怎么做成胭脂的？是这样的，把花晒干磨成粉，加水调和，放在模子里成型就可以用了。现在就可以用了，嗯，要不我先试试？哎，不行不行，哎，我先试啊，哎，我先试，我先试。哎，好不好看啊？啊，可好看了。哎呦，哎呀，到时候朝宗一定会喜欢我的。都放好嘞，放好了啊！哟，二姨娘来了。二姨娘啊，呃，我闲着没事过来查查账，你不用管我，忙你的。哎，好好好。莫非把账本拿到楼上来。是。是,是来看我，还是来看账本的？我不是来看你的，我是来杀你的。哼。我死了，你怎么办？找一个聪明的、会办事的。我有什么地方做的没让你满意、啊？嗯，你的那个粉没用，他涂了一脸，一丁点反应都没有。不会吧？你是不相信我了？哦，绝对不是。除非……除非什么？除非她没有怀孕，不会吧？她胆子敢那么大？是真是假，咱试一试就知道了。哎呀，快点儿！哦，哎呀，嗯，这么烫啊！我不是要冷的吗？这脑子都长哪儿去了你？你现在是孕妇，不能喝冰水，只能喝热水。小心别人怀疑你啊！哎，谁敢怀疑我呀？啊，我现在可怀孕了，我身上金贵着呢。嗯
可这毕竟是……哎呀，说什么呢？你以为我是笨蛋，是傻瓜呀？看，我都准备好了。你看，哎，这个呀是三个月的。哎，你看，这个这个，这是五个月的。还有呢，哎，这个，这是八个月的，像不像？你说，这次他还不死定了？慢点啊！我听说啊，城西的观音庙特别灵，拜一拜就能生男孩。我早就想约你们去了，一直都没有空。今天呀，好不容易才有空。哎，怎么只有两顶轿子啊？大姐，南烟实在是不好意思。朝从今天叫了伙计去店里帮忙，所以只能有两顶轿子了。我看，要不让大姐先去，南燕，你等一会儿吧。啊，好，没关系的，南燕先去吧，我等着。呃，这，呃，这怎么合规矩呢？不管怎么说，姐姐是大，她是小嘛。嗯，哎，你怎么回事儿啊？啊，我愿意让她行不行啊？我就愿意让他、啊，大姐没事的，我可以等的。我让你先去，你就先去，反正啊，我们两个总有一个要生男孩的。走，慢一点啊！我告诉你啊，特别灵的，拜一拜就能生男孩。来来来来，这不行。这不行，这不合规矩呀、啊！蓝烟啊，一定要多上香啊！嗯。哎呀，哎，你在这干嘛呢？哎，你快上轿啊！哎呀，这干嘛呢？这。起轿。三姨娘，你不要哭啊！哎，在这大宅门里生存真的是很难。三姨娘，别怪李妈，我说你，你不能总是逆来顺受。这世上永远都是人善被人欺，马善被人骑。今天丢了孩子。以后还会有，万一将来丢了什么不能再有的东西，到了那时候，后悔都来不及呀、啊。人善被人欺，马善被人骑，你说的对，我
我不应该再逆来顺受，我应该保护我的孩子，保护我自己。我已经不能再失去了，不能再失去什么东西。李妈，哎，他们都在外面吗？是的，大少爷要追查这件事。你扶我，我想起来。三姨娘，你刚刚小产，我要去看看。这不怕，我孩子都没了。我还怕什么呢？